大罗，大罗，方哥，你怎么过来了？我带阿明哥他们来转转，顺便看看你家这边现在盖到哪里了。昨天望祖出事，我就回去了。今天忙别的事情，也没过来。没事，已经快到顶了，过两天可以盖瓦了，就是木头还差点。要不你把屋顶改成水泥平面吧，这样还不容易以后瓦片挪位漏水呢。这行吗？瓦会不会比较好点？做成平面，这是继续盖二楼吗？而且这样会不会要更多的钱啊？不会，不会的。这瓦房和浇水泥的差不了多少，而且这样一来，你能不用以后刮风下雨的瓦片挪位，到处捡瓦片，把它弄好啊？有些不知道该怎么做才好。这样啊，我想想看，方哥，你家也这样吗？嗯，我也打算这样，不要瓦了，多买点红砖和水泥，到时候请个能干的师傅就可以弄好了。那成，那我也这么做。方哥，我听你，你这么做肯定是对的。你别光听我的，自己多想想，觉得有道理就听，没道理就不听。你都觉得对，那肯定是对的。行行行，那都照着做。阿明哥说了，到时候他找个人给我们把房子一弄。不过该多少钱给多少钱啊？你自己把钱准备好。行，我听你的。哎，你们在聊什么呢？陈峰把事情经过概括了一下。正好啊，瓦片是比较多事，容易漏水，特别是遇到台风的时候，那瓦片都要先翻了，要修也要等。方哥，你看，德哥也这么说。行，那就这么办吧。我再带阿明哥他们四处走走，你们先慢慢干。好。陈峰带着众人离开后，朝着村子河边走去。糖糖，不许带姐姐下水。爸爸，没事，让孩子玩吧。小孩子就该无拘无束的，不必对他们太严格的。糖糖，姐姐这腿脚刚扎针了，能下水去吗？嗯，可以的，没事的。那我们去玩吧。成吧，那你们好好玩会。陈峰和方建明夫妇则在边上聊天。现在个体户慢慢多了，不过都是比以前多了点。毕竟国家已经允许有个体户了，但是很多人还是不乐意干这一行的。为什么呀？还能为什么？以前对这些行业是什么态度？现在才开始，很多人看不起个体户的，觉得不正经，进厂里才好一些。不过我并不这么认为，国家都主张所有人平等了，这人何必分个三六九等？个体户就是国家颁发的体面工作，和工厂的人有什么区别？明哥，你说的对，现在很多人的确还不大喜欢到外头摆摊的呢，总说我们是投机倒把。我不在乎别人说什么，能挣钱就好。我不是资本心态，但是我知道，没钱什么也做不了。我有钱，能买好吃的好喝的。在家里人生病的时候，还能有钱看病，才能救命。谁现在要是跟我说钱是身外物，不重要，我就要笑死了。没事，这世界上每个人的想法都不一样的，咱们改变不了别人的想法，但是咱们可以做好自己。你要是有什么需要我帮忙的，记得跟我说就是了。嗯，谢谢明哥。螃蟹，螃蟹，糖糖，小心螃蟹夹手啊！没事，露露姐姐喜欢螃蟹吗？嗯，喜欢的。那糖糖给你抓螃蟹哦。好呀，好呀。嘿呀，哇，哈，螃蟹，嘿嘿，抓到了。露露姐姐，给你。哇，糖糖你好厉害呀！我刚才没看错吧？糖糖他直接将那块大石头搬开。你没看错，这是真的。糖糖人小力气大，这大石头用了巧劲的话，好搬开的。这可不是巧劲那么简单。这要拿哦，就不会被他夹到了，夹到很痛的哦。是这样吗？嗯嗯，对的，嘿嘿，真好玩，好玩吧？好玩的话，姐姐可以带回家去哦。不了，玩一会就让小螃蟹回家去吧，让它去找它的爸爸妈妈。反正它那么小，也不能吃的。也是，那我们等会放了它。河里还有石螺、小鱼、小虾，姐姐喜欢什么？糖糖给姐姐抓，菜市场也有螺，但是那种大大个的不好看，这里的小小的好可爱呀！真的吗？有大大的螺吗？嗯，有的。哇，糖糖想看，那下次姐姐过来给你带大海螺，怎么样？好呀，好呀。还有大虾、大螃蟹，嗯嗯，要的，要的，糖糖都要。糖糖，你别瞎说，这又要，那又要，可不行啊！没事。孩子这样多好啊，对新事物有求知欲。这哪里是求知欲啊，这明明是求吃的。下次过来的时候，是可以给带点那大罗大虾的。阿姨，咱们有个朋友，不就是水产市场的吗？这东西也常见啊。呃，这倒是可以的。不行，不行，那么贵重的东西，我们怎么能要呢？没事，下次来还要隔一阵，到时候给糖糖多吃点，补补身体都行呢。爸爸，你过来，你过来。爸爸，这个能吃吗？那个不能吃。这样啊，好吧，没事，爸爸带你去河里捡大田螺。真的吗？嗯，那地方有田螺。明哥，嫂子，你们要那边走走吗？正好带孩子去捡点田螺。
，估计不够一顿，但是可以让孩子玩玩。可以啊，露露平时在家待的时间长，很少出去玩，就让孩子多玩一玩。嗯，好，这山间的溪水真好啊。山里就是山好水好，要田螺，要田螺。好好好，露露下来可能会弄湿衣服的。明哥，嫂子，你们不担心的话，就把露露放下来。没事，让他下去吧，车里还有换洗的衣服呢。嗯，那行，这里平时有田螺的不多，但是可以找一下。看，我捡到一个。我要看，我要看。好好好，给你。枫树，这就是田螺吗？嗯，这是田螺。田螺的尾巴比较尖的，有比较多螺旋的，还有一种和田螺很像的，叫福寿螺，那种可不能吃啊，那种尾巴没那么尖。好，爸爸，你看是田螺吗？还是真是田螺，而且真大呀。那这个呢？这个是福寿螺，它尾巴不一样，你们看。哇。是田螺哇，这边也是。有那么兴奋吗？糖糖可能还好，平时能在这里玩。咱们露露玩的少，难得出来玩，能不高兴，能不兴奋吗？行了，你们先忙，我去看看他们。那也是的，孩子高兴就好，他高兴了，我们就高兴了。是啊，孩子就是未来，就是希望，看着他们每天开心快乐的，自己也感觉到有成就。以前家里出事，我真觉得这辈子能把我妈养老送终就不错了。至于我自己，别说孩子了，娶媳妇都没再想过，可没想到。有一天突然捡个女儿，是啊，你没想到，我也没想到有一天会遇到你，你救了我女儿的，糖糖也救了我女儿，命运就是这么的神奇。哎呦，哪里捡的那么多田螺？就那边小溪捡的，糖糖和露露捡的多，我也捡了一些，养几天就能吃了，到时候估计能炒上一盘子呢。嗯，我也觉得可以。不过我想把田螺送给方建明大哥。不要不要，本来也不多，你们自己吃就好了。再说了，我们也不是立马回家，还要去看望个亲戚，路上那么热，可得要闷死的。好吧，那到时候一起吃。好，到时候有空就过来，给糖糖顺道带大龙虾。两天后，方家三口并没有过来。按道理说，三天时间田螺已经把泥沙给吐干净了。爸爸，田螺能吃了吗？你记性还真好呢，还记得这田螺？记得，当然记得。糖糖记性好，露露姐姐他们没来呢。田螺可以吃吗？没事，咱们先吃了，等下次他们来，抓到更多的田螺给他们带回去。能吃了。不然过两天，到时候养久了，可能有些死了，就臭了。来，咱们今晚吃田螺。嗯嗯，爸爸，这个是什么呀？这是钳子，用这个在田螺的尾巴夹一下，到时候就能把螺肉吸出来了。原来是这样呀，那糖糖也要夹，你就不用了，你手太小，用不上力的，坐着等吧。不会的，糖糖好厉害的呢。今天准备炒吗？嗯，今天炒了它，看着能炒两盘子呢。嗯，是可以的。我也想家，这不是玩的，要不我们糖糖去干别的活吧？去外头弄点紫苏叶。妈，你带糖糖去弄点紫苏叶呗，放进去肯定更香。紫苏叶，成了，我这就去摘。有紫苏叶吗？嗯、呃，有的。什么样的？跟着奶奶来就知道了。哇，这就是紫苏呢。林队，我们糖糖也认识。认识，认识的，这个很好认呢。家里没有葱叶了，加点这个进去，等会炒的也好吃。真的吗？那糖糖要多吃一点。好，好，好。爸爸，我们回来了。糖糖想帮忙。等会爸爸洗田螺的时候，你过来。现在跟奶奶再去包点蒜头吧。更好。爸爸，什么时候炒田螺呀？马上，马上。糖糖，糖糖，你在家吗？嘉诚哥哥，望祖哥哥，我要跟着爸爸炒田螺，不出去哦。没事，我们在你家玩。对，我们就在你家玩就行了。嗯。好吧，那你们进来。田螺好吃吗？呃，好吃，好吃的。糖糖，你没吃过田螺吗？没有呢。什么味道呢？是很好吃的，那个肉韧韧的，特别好吃。炒的田螺整个都是香的，反正你肯定喜欢。对，去年我爸从水塘里弄了田螺呢，炒着可好吃了，那肉还特别多。不过我妈说了，要做的好吃，还得舍得放料的。糖糖好想吃，糖糖好饿，好香啊！哇，好香呢！爸爸，好了吗？还没好呢，再等等。爸爸，好了吗？还没好，再等一会就好了。好吧，等会就能吃了，别着急。嗯嗯，好吃吗？嗯嗯，爸爸，这个好好吃哦。你们也过来坐下，跟着糖糖一起吃啊。风叔，我们就不吃了。对，我们不吃，你让糖糖多吃点吧。行了，你们谁也别让谁了，田螺炒的多。你们两个都坐下来吃点吧，吃吧，吃完了把碗给洗干净就行了。谢谢风叔，别说话了，快点吃吧。妈，田螺好了，你快进来吃吧。奶奶，吃田螺了，好吃，真好吃呢。
，糖糖，好吃的话，下次我们自己去抓，抓好多，到时候让你爸爸给咱们炒，你觉得怎么样？嗯，好呀，糖糖喜欢吃，去找，找好多好吃的。嗯、哦，我知道哪里有，到时候我们去找。太好了，这家里都做饭了，怎么跑你风叔这里吃呢？大馋鬼，嫂子，没事，是我叫他们吃的，小孩子都喜欢吃田螺，正好可以陪着我们糖糖玩会呢。嘉诚哥哥，望祖哥哥，不要忘了哦。糖糖，你刚才跟你两个哥哥说什么？一起去捡田螺哦，田螺好吃，糖糖还想吃。嘉诚哥哥，望祖哥哥，说带糖糖去找好吃的。你可以去那些浅浅的水里玩，但是不能去河里，河里水大，小心冲走了。糖糖知道，糖糖知道的，糖糖不傻，水深危险着呢。方哥，你来啦，有什么好事啊？笑得那么开心，方哥，我不一直都这样吗？是吗？今天心情看着格外好一些。大概是今天没人来吵闹吧。昨天他们又吵我爸了，我爸很生气，就骂人了。今天他们就消停了不少。那就行，好了，开始干活吧，早点干完，明天你家就可以让师傅进场，给你把顶上封一封了。你好。不过既然明哥开口了，我觉得价格上应该还算公道的。反正你也别管那么多，早点盖好了，你早点住新房啊。也是。过了两天，陈峰口中的师傅不是自己来的，而是许彦卓开车带着人来的。阿峰兄弟，是露露姐姐来了。阿卓，露露姐姐，露露姐姐，你来了。糖糖好想你，姐姐也想你哦。姐姐今天也给你带好吃的，好好吃的。露露姐姐，田螺，糖糖吃完了。没事，我妈妈说了，田螺不能养太久的，我们没空过来，你们吃掉是对的。我爸爸妈妈这两天很忙呢，所以过不来。正好舅舅说要过来，我就跟过来了。嗯，走，糖糖带你去摘好吃的。嗯嗯，好呀。别走太远啊。知道了。阿峰兄弟，好久不见了。是啊，好久不见了。上次见你还是在卖李子那时候。哟呵，这位大哥是不是明哥说的很厉害的师傅啊？对，师傅叫周锦伦，你跟我一样，叫他文哥就可以了。文哥，不用客气。我也是多亏明哥给介绍工作呢。陈峰连忙把人请家里头。来，文哥，先喝点水。来，吃龙眼，吃花生。好，谢谢。双方聊了聊关于盖房子的情况。陈峰表示，我家的还没开始盖，是我一个兄弟的，现在在盖。他家现在马上就到顶了，可以封顶了。好，那等会我去看看。嗯。双方喝过茶，寒暄过后也没再耽误，带上阿文师傅来到大卢家。大卢，他家已经盖到一楼顶部了。不用多久就要停下来。陈峰带着阿文师傅过来，正好也差不多了。方哥，你过来了，给你带人过来帮忙啊。我看看盖到哪里了，不多可以封顶了。是可以了，今天已经盖完了，其他人都已经回去了，剩下这点我自己忙好。他们农村里头，家家户户用的都是瓦片封顶，房子要换了以前，都是四脚低，中间高，然后形成一定的高低，再用一根根的横梁原木搭上去，细长的木板固定好瓦片的距离，这样瓦片才能安装好。并且让水流方便流下来，而如果是平面封顶的话，大卢还不知道怎么弄呢。阿文师傅看着房子，笑着说道：“其实很简单的，到时候弄点木板，将它撑起来，然后再浇筑就可以了。这个就叫专业。”阿文师傅说的不复杂，大卢很快明白了。那这样弄贵不贵呀、啊？没事，不贵的。这样盖起来的话，往后如果还想盖二层，还有机会呢。这样就够了，房子也宽敞了。看好后。阿文师傅就让大卢开始准备封顶的材料，这样才能快速封顶。陈峰也在边上听着，好为自己到时候做准备。因为事情多，要忙，所以阿文师傅当天就开始进入工作状态。至于陈峰这边，给对方也准备着饭菜，怕客人没好吃的，他还专门跑去地里头挖了点鸡葱，然后又去外头买了点肉，再买了两个西瓜。到了下午，徐彦卓带着露露回家了。接下来的两天，陈峰帮着大卢家开始给大卢家的房子封顶了。封顶一天之后等凝固。再到拆下模板，还需要好几天。倒是阿文师傅的活不重，所以花的钱也不多。等大卢这边干完，陈峰也有经验了。只是陈峰家里的房子要等二季粮食种下去，忙完才能再干。大卢家房子封顶后，他给弄好灶头，再把门窗装上，基本就差不多了。农村可不讲究什么刷白墙装修，把底板用水泥和灰沙抹平，不再是泥土坑坑洼洼的，这就差不多了。倒是陈峰见了，说道：“你家要不把墙也刷一下，白一点的好看些，也亮堂些。”还要。还要这么干嘛？既然你大头都出了，就不差这点腻子粉了。你去找点来，给四面抹上，外头抹不抹没事，里头总该抹点的。
，你就听他疯的。这么多钱都花了盖房子，也不差这点吧？你要是没钱，我这里有，我可以借你。以后你有钱了再还我都行。不用，不用，我还有钱的。那就行，那你去买上，给涂抹好，到时候再搬进去住。峰哥，你家的房子打算什么时候开始动工啊？我忙完家里就能闲下来了。不着急，等我忙完田里的活。他也让大卢先把自家田里的事情忙完，田的事情。大卢家就是兄妹三个的地，爹妈的地都放在了两个哥嫂家里。弟弟妹妹虽然没他大，但是早已经懂事了，所以田里干活、割猪草、烧火、煮水等事情都很积极，并不会让大卢一个人累。这也是为什么当初大卢会宁愿要弟弟妹妹跟着自己，不单只能让他们不再像自己那样一直被压榨，还能好好干活。你们好好干活，也好好读书啊！读书上到高中，读到大学，有出息了，以后就不用在农田那么累了。虽然大家都自豪自己的农民身份，可他们更清楚的是，只有读书才能摆脱贫穷贫苦。弟弟妹妹也听话，跟哥哥保证着：“三哥，我们会好好努力的。”三哥，我要是不读书了，就在家里跟你忙也成吧。咱们家分家了，以后日子会好起来的。说什么废话呢？让你好好读书，以后读书有坚持了，你哥我才能享你的福。大卢家盖房子告一段落，陈宗这边先是把花生种下去。然后给番薯齐鲁，等栽种上番薯苗后，就只剩下秧田的秧苗长大，到时候可以移栽到大田里去。妈，你记不记得咱们除番薯的时候，堂堂之前扯过番薯苗那里的番薯，长得好像比较好一些？好像是这么一回事。当时扯过番薯苗的比较均匀些，没其他那样，有大有小，不均匀。之前就听人说过，把比较长的番薯苗割了，对番薯好。难不成还真能这样？嗯，一开始我还担心没苗的番薯长不好，现在看来。也许你之前说的话是对的。既然这样，要不咱们今年留几行试试这个方法？要是能长得均匀些，那也挺好的。要是均匀些，煮番薯都方便不少呢。可以这么做的，也许真有意想不到的效果。以前也听说过，番薯苗割掉一些，那番薯就不会光长苗，不长根。咱们试试，要是好的话，以后每年都可以这么干，长出来的番薯苗还能喂猪呢。番薯花生干完后，秧苗还没到可以插秧的时候，陈峰就上山，一来找木材。二来挖鸡葱，陈德贤一些，经常能跟着上山。大卢忙完就可以跟着来。他们再次来到之前捡过很多鸡葱的地方，然后又发现了一窝一窝。哇哇哇哇哇！不得了，不得了，不得了！长得怎么样？方哥，你们快来，好多呢！啊，这么多呀！陈峰直接把背篓放下，提醒着：“别挖了，赶紧挖吧。今天挺多人上山的，再不挖，等会要没了。”方哥，我去边上找找吧，这样能找多点。不然等会让人找到就没了啊！对对对，成，你去吧。随后大卢就往另一片林子走。山里地势不算复杂，加上像陈峰、大卢这些常年在林子里转悠的，倒是都熟悉的很。只是大卢朝着自己以为有的地方走去，却没有发现鸡葱，甚至一朵都没有。而那些地方还有被人采挖过的痕迹，显然有人比他先来一步。哎，来晚了，那些人估计刚走没多久呢。看这地方，挖了不少了。嗯，不能挣大钱了。不能挣大钱了，没事的。还有呢，糖糖，你怎么来了？我闻到你们上山了，就跑过来了。风，三爸，糖糖带你挖鸡葱，在哪里？不在这里哦。嗯，糖糖看看。好，你看看。糖糖左看看，右看看，上看看，下看看，最后从地上捡起一只长长的小虫子，就好像交流着什么。在那边。真的吗？那边是下山往另一座山头去的路。嗯，就是那边。远吗？走的太远，峰哥会担心的。回来的时候估计会被骂一顿。不远的哦，很快。三爸，我们快过去吧，不然要没了哦。一成，那我们这就过去。要是不麻烦，咱们两个挖就行。峰哥那边估计还没挖完，要是麻烦，咱们再叫上他。嗯嗯，好。根据糖糖的指引，找到了所说的位置。这边的鸡中有不少。三爸，糖糖赚钱了，想要买好吃的。好不好？当然好啊！到时候糖糖想吃什么，三爸都给你买。嗯嗯，糖糖想吃蛋糕哦。露露姐姐说蛋糕很好吃呢。好，都给你买，买两份蛋糕，到时候给我弟弟妹妹带点。等明天我们去卖了鸡枞，就去买蛋糕去。还有牛奶。咦，也买牛奶。还要汽水。好好好，都买，都买。阿峰，阿峰，妈，怎么了？村里来了个人，说找人买鸡枞的。我听着像找你们的，就让他在家院子等着了。你快回去看看，买鸡枞谁啊？不知道谁来啊？他说之前在外头买了鸡枞
，说好吃，这次专门过来找几个小兄弟的。我想着你们之前不是出去卖鸡枞了吗？是那个有钱人。你闻到了？奶奶说之前买的呀。哦哦，是那个大叔啊。上次卖鸡枞遇到个说是钢厂厂长的亲戚，那人一口气买了二十多斤鸡枞。这样啊，爸爸笨哦，居然不记得，堂堂记得呢。爸爸不是不记得，是没想到。一样，都是笨笨。走走走，赶紧回家，赶紧回家，赚大钱。那小兄弟实在，他上次吃鸡枞已经吃上瘾了，又送了一些客户，生意都好谈了不少，所以这次闲了，又来亲戚这边，打算找找那位小兄弟，再买点鸡枞。大叔，小兄弟，好久不见呀、啊！大叔，您这是专门来我这买鸡枞的吗？是啊，那天吃了你家鸡枞，还想着吃呢。你不是说了你村子叫岗子村吗？我正好有空，打算给亲戚送点过来碰碰运气，顺便看看风景。这里头。不会是鸡枞吧？嗯，是鸡枞，刚去山里挖的。有多少？我们三个人的背篓都有。您要是都要得下，都可以卖给你。真的吗？不过这次卖不了您两块钱了，要提价了。我只需要好的鸡枞，只要鸡枞好，价格上并不是问题的。成，叔咱进屋说。这个是什么人啊？又是有钱人吗？我也不清楚，好像是之前在城里买鸡枞的老板吧，过来想买多点鸡枞的。哇，这么厉害，买鸡枞还跑到咱们村子来买？是啊。看他好像是开车过来的，不是普通人家吧？有钱人阿桃，你家最近怎么一直走运啊？之前又是有钱人来你家，天天给你们送礼，现在也是，你们都是结识的有钱人呢、啊，赚大钱了吧？可能是最近沾了我们糖糖的福气吧，所以一直有好事发生。之前别人都说我家糖糖不好，晦气，现在看来我家糖糖才不是呢，运气好着呢。收养他后，我们家日子一天天好起来，越来越好了。碰，这运气好，跟一个孩子有什么关系？没准没这个孩子，你们家更好呢。来，周叔，您看看这鸡枞怎么样？哇，不错啊。嗯，今天的鸡枞品质都不错，除了一部分被我们挖破损的，剩下的还是有好几十斤呢。这么多，你们家不会全要了吧？我先看看，好的话能全部要，不好的话要一部分吧。都是好的，都是好的，都是好东西。堂堂挖的好东西，对，都是好的。先看看，看完再决定。我兄弟也挖了些的，你要是不够。凑凑也可以，行，先看看，这些是不小心挖断的，我们放在面上了，下面都是好的，你只要挑好的回去就行。没事，破损的也不多，都很漂亮，称称看有多少斤，我全部要了。真的全部都要吗？你们这些鸡枞那么好，全都要了，有什么奇怪的？我打算送人的，这些土山火，别人不懂的，可能以为不是什么好东西，我可是知道好东西，送我那些会吃的客户最合适了。不只是这些都要，还想再买一些，还想再买些。我叔叔要送人的量大，所以还是想买多点。这万一遇到一些坏掉的，正好也能补上。嗯，是这个理。对了，你要把这些都清理一下，不然太脏了，不方便送人。成，我们会处理干净的，这个你放心。至于价格，如果去市里头要三块多一斤，卖得好的时候差不多四块。我们上次去市里头卖三块五和四块的，这次你们来省了我们出门，我都给您算三块五吧。你觉得怎么样？行，没问题。其实我本来以为你会要四块的，三块五。算是我赚了好多钱啊！大兄弟，你还买鸡枞吗？我家也挖了几斤，你要不也买去呗？那个大哥啊，我们家也有鸡枞，好几斤呢，你也买点呗。不好意思啊，这位大婶子，我们已经买了很多了，不能再买了，装不下了，再买点嘛，你就再买个五斤什么的，多多的。院里那个是我家小叔子，我们是一家的，你们再买点嘛，反正你们都要买那么多，再买多几斤也没事的啊。是啊，再买点吧，大勇。咱们家这里还有点鸡枞呢，没事，你别有压力。咦，方哥，我先跟他们说。嗯，成。大哥，周大叔家买完鸡枞了，再买人家都吃不完了。大勇，你这话什么意思啊？这老大哥家有钱，人家买七八十斤的也不差这十斤八斤的。我和你大哥这正好挖了有五六斤呢，你帮忙一起卖了呀。我卖不了，人家要多少买多少。你们这样是算怎么回事？我又没让你卖，只是让你叫老板买多点。你怎么那么不情愿呢？大勇，我们可是一家人呢。方哥，我想起我家还有点事，我先回去。瞧你家的种，帮着外人不帮自家人，我就没见过这种弟弟。这大卢不会有事吧？不会，大卢比以前聪明了，现在不会那么好被欺负的。等晚点，把大卢那一份给他拿去吧。呃，好。这阿峰可是越来越能耐了，认识的都是有钱人呢。这样一天一天的，没准都要发达了。那我以后可要抱紧阿峰这大腿呢。任晨峰可不是你们想抱就能抱大腿的，也不看看人家让不让你抱呢。看他眼高手低的样子，也就最近运气好些。谁知道这运气有多久啊？就是
，人家不要你们呢。怪不得最近阿峰看人都抬得高高的呢，原来是认识有钱人了，看不起我们这些穷人家。放你娘的狗屁呢！是张翠莲，水眼高手低，瞧不起人了。阿峰从小到大都孝顺的很，也不知道是谁家，人家家里出事，求到跟前了，下跪磕头，都不愿意拿出一分钱来。虽然说借不借钱都是你的道理，但是太冷血，也不怪人家现在有好处，也不会想到你家，毕竟。村子那么多人了，凭什么你不对人好？人家要对你好，就因为你年纪大，啊，你大得过几个人啊？我我哪有？我当初不也是因为家里没什么钱吗？有没有钱你自己心里清楚。至于阿峰那孩子，也没对不起你，人家麦基宗没带上你，难道就错了啊？你不也是沾了点光，瞧把你高兴的？嘿，我就高兴呢，不像有些人，就只能坐在这树下当酸鸡。哼，坏人，咱们看见他。不靠近就好了。嗯，坏人，堂堂不喜欢。爸爸明天要去市里一趟，你跟着去吗？要去，堂堂要去的。嗯，就知道你要去的。第二天准备好后，陈峰就带着堂堂出门。大卢家里还有事就没来，我要给未来媳妇再买点东西。马上要结婚了，还不知道省着点钱啊？就是快结婚了，更要给他买。以后可就是我媳妇了，我不疼着他点，谁疼他啊？说的也是，自己媳妇自己疼，不然到时候就变成别人媳妇了。嗨嗨，就是这个理。我可好不容易才谈上的。二爸疼媳妇，爸爸媳妇是什么？媳妇啊，媳妇就是每个男人娶回家的女人啊，就叫媳妇。对对对，以后糖糖长大了，嫁到别的人家家里去，你就是人家的媳妇了。阿德，别这么跟他解释，他还那么小，嫁什么人？我知道，我知道，我不说了。男人、女人、媳妇、爸爸是男人吗？当然啊，爸爸跟你二爸、三爸他们都是男人。那爸爸的媳妇呢？去哪里了？你爸爸媳妇还没有呢？为什么爸爸没有，二爸有，二爸没爸爸好呢？听到了吧？我们堂堂说，我可比你好。哼，不管怎么说，我是有媳妇的人了。堂堂，你可以劝劝你爸也找个媳妇，他自己不找而已。要是想找，肯定也能找个好的。说什么混话呢？堂堂好奇问两句，你还真认真上了。这有什么啊？堂堂又不介意你找个媳妇，也是他问起来的。我这不是给他解释了吗？懒得跟你说。阿峰，说真的。你现在情况和以前不同了，你家里现在准备盖房子了，你妈那眼睛也好了，你也挣钱了，其实是可以找个媳妇的。只要你喜欢，堂堂喜欢，找一个这也挺好的呀。这事情满满算，看缘分。我感觉现在的日子挺好的，干嘛想那么长远的事情？成，这事情你自己慢慢把握，反正说年轻还年轻着呢，慢慢过。嗯，爸爸，爸爸，快点走了，堂堂要找姐姐，姐姐，露露姐姐。好好好，坐稳，出发喽。陈先生，你们来了。嗯，对。正好闲着，给方大哥送点东西。他们今天在家吗？他们今天休息呢。不过这会带露露出门去了，可能要等会才能回来。你们先进来喝茶吧。也行，我们等等。要是他们在外面玩不回来，我们坐会就回去。正好也要买点东西什么的。没事，他们就在附近的，也没开车就走路出去的。姐姐还没回来呢。最近露露去学习去了，然后已经好几天没玩。今天正好方先生他们都休息，就说带露露去附近转转。露露这孩子也就最近才活泼不少，愿意出门。以前啊，他可是不出门的。这外头自家院子，他都不乐意出去。这一来腿脚不方便，二来孩子害怕让人胡说八道。现在好不少了，性格也活泼了。糖糖，进来坐着等吧，外头太阳晒呢。没事，让他在外头吧，也不是多热的。这孩子和露露感情好，肯定想第一个看到他回来的。行，露露姐姐他们在哪里呀？糖糖想他了，想去找他呢。不用去找。很快回来的，你别着急，你露露姐姐等会就回来了。嗯，好。大姐，你先忙，我们看着糖糖就行。成。保姆大姐刚走没几分钟，坐在椅子上的糖糖突然站了起来。怎么了？是露露姐姐回来了。露露姐姐，哇，糖糖，糖糖，你来我家了。嗯嗯，糖糖想你了。爸爸带糖糖来你家里呢。明哥，嫂子，来很久了吧？没有，就等了一会。大姐说你们带露露出去转转了。很快就回来的。嗯，今天露露闲着，我们也闲着，就带她附近逛逛。也没走多久，早知道你们会过来，我们今天就不出去了。没事，没事，有时间出去转转也挺好。我们也是临时临机决定的，加上也没提前跟你们说。哎、嗯，走，闲进去坐着说。露露姐姐，走，我们去玩。等一下，等一下。嗯，怎么了？你看我手上拿的是什么？哇，是什么呀？这是棉花糖哦。棉花糖是什么？能吃吗？能啊，甜的呢。来啊，张嘴。好，怎么样？好吃吗？没有啊，只有一点点甜甜的。嘿嘿
，这个棉花糖就是这样的呀。它虽然很大一朵，但是吃起来没多少的。棉花糖就是用糖做的哦，吃起来甜甜的。嗯嗯，还要还要一点点。没事，这个都给你吃。真的吗？嗯，都给糖糖吃，你开心，姐姐也开心。糖糖，好吃吧？嗯嗯，好吃。糖糖，你喜欢吃棉花糖吗？喜欢。那姐姐之后再给你买。好，谢谢姐姐。露露对我们糖糖真的好。糖糖是我们露露的妹妹，她不对糖糖好，谁对糖糖好呀？别忘了，我现在可是糖糖的干爸。说的也是啊、哦。对了，我们这次来，给你带了点鸡枞，给我们带这么多呢？不多，不多，这鸡枞就是山里挖的，也不用钱买。前两天来了个有钱的老板，去我们村里直接买了几十斤。昨天就和德子去碰碰运气，看看还能不能挖上一些。没想到还真挖了点，卖也卖不了，自家吃也很多了，就给你带点。你有心了，这鸡枞那么好吃，我们在城里想买都买不到的好东西呢。开始做饭了吗？嗯，准备了。今天就不用准备了，我打算带阿峰他们出去吃，正好等会咱们带孩子去游乐场玩会吧，两个孩子一起肯定高兴的。咱们在家随便吃点就好了，等会再带他们出去玩吧。没事，现在做饭还要时间，出去吃要方便些，也快一些。正好等会可以吃饱休息会，带他们去玩。是啊，阿峰兄弟，你们出来一趟也不容易，玩一会等会时间也不早了，又要赶回去，能省时间就省点，咱们出去吃就好了。要不是时间紧，我们今天也想过去找你们玩的，也怕你们忙，到时候不方便。不会的，你们来，我多方便的。而且糖糖很喜欢露露，他们两个感情是好，小孩子就是这样。要不，要是闲着没事，今晚在我们家住一晚吧。今天就不住了，要赶回去，下次吧，等下次忙完后再来。人忙完可以过来。房子盖的如何了？我的房子还没开始盖，等忙过这阵再盖。大卢家的倒是盖好了，你们帮忙请的那个阿文大哥很厉害，他是有点本事的。不过现在也只能到处找点事情做，所以能介绍他去你们那里干活也是好的。就是这边的馆子了，我们夫妻俩也经常来这里吃，都是老主顾了。明哥，这是办酒席的地方啊？但是酒楼，你别紧张，这是一个认识的朋友开的。他们酒楼的东西出了名便宜还好。再说了，多年朋友，价格上还会给我打折的，你放心好了。哇，这里好大！嗯，糖糖，这里的饭菜很好吃呢，等会你要多吃点哦。好。糖糖多吃，老位置，方老板，您看看吃点什么？来，阿凤，想吃什么点就行。明哥，我也没吃过，你来点就好。没事，你随便点，上面都有写的，没吃过正好可以试试呢。好了，糖糖，要不你来点吧。糖糖不认识好多字呢，姐姐来。最后还是许月将剩下的菜点了。只要糖糖在，我们露露就会变得更加活泼，也没那么大的负担。嗯，是啊，阿凤，糖糖，快吃吧，别客气，就当在家里一样。不要紧张，好。糖糖想吃什么吃什么，吃完了干嘛再给你叫。好的。陈峰寻了个借口去厕所，准备去付账。方先生已经付过了。啊，明哥什么时候给付的钱？你刚才不会是想去付账吧？没没有，总不能我们每次出来都让你请客吃饭吧？这又有关系呢。你们带给我的鸡枞，价值可比这顿饭值钱多了。再说了，我住这里，我是主你是客，难不成还让你请客？可是，别想这些，咱们等会就会去游乐场，带孩子们好好玩上一圈。赶快吃吧，不然等会又没得玩了。成，来这里还有没有别的事情要处理吗？要是有别的事情，可以先去处理。也没有，主要就是看看你们，给你们带点东西，然后顺便去书店买点书本。但那游乐场附近就有书店，不算远。等会完了后再去书店。嗯，好。来，糖糖，我们先玩这个，然后再玩那个，都带糖糖玩一遍，好不好？好呀。陈峰正好看到门口有卖棉花糖的，想到孩子昨天吃的特别开心，赶紧又过去买了个棉花糖。来，糖糖，吃这个棉花糖。谢谢爸爸。不客气。还有露露的。谢谢风叔。不客气。好玩吧？嗯嗯，好玩。糖糖，下次还要玩。好，下次爸爸来市里再带你来玩。糖糖，你下次来，姐姐带你去玩另一个远的、更好玩的。到时候你住在姐姐家，可以吗？好。回来后，糖糖则是又跟嘉诚、望祖一起出去玩。嘉诚哥哥，上学是什么？上学就是去读书呀。我六岁了，可以上学前班了。那我们是不是就不能经常一起玩了？哦，嘉诚哥哥不要走，糖糖舍不得你。我们也是，要不嘉诚你跟我一样不要去上学呗？我们跟糖糖天天一起玩。那不行啊，我爸爸妈妈已经给我报名上学了，花了不少钱呢。糖糖。没事的，我每天中午和下午都会回来
，就是去学校学习一下。周末还有放假呢。嗯，那嘉诚哥哥，好好读书哦，要学好多好多字，认识好多东西哟。嗯、哦，我会的，等我学回来就叫你们。听你这么说，我也想去上学呢。和我妈说，你明年上学，今年还小呢。可是我也六岁了呀，嘉诚也是六岁，你跟他一样吗？人家年头出生，你年底才出生，算下来六岁都没呢。再玩一年就好了。再说了，你不是喜欢跟糖糖玩吗？糖糖也没上学啊，你上学就没那么多时间玩了。好，那我不去上学了，我要和糖糖玩。糖糖，你这是又跑去哪里玩了？糖糖和望族哥哥在捡石头呢，老坑洞那边。别去太阳底下玩啊，晒黑了可就成小黑妞了。没事，糖糖变成黑糖糖就好了。糖糖不怕黑，爸爸呢？还没回来吗？没有呢，估计晚点。你爸爸今天去山里了，说找点药材，要去的山比较远。那糖糖等爸爸回来。这边陈峰三人一大早就上山了，他们运气很好，又遇到了一窝鸡踪。峰哥、德哥，我去附近看看，万一还有大货，咱们就挣钱了。恩、嗯、长，你去看看吧，不过小心点，这片我们来的少，树多。咦，我知道了。大卢离开没多久，就传来他高兴的声音：“峰哥，有好东西哟、哦，那个黑鸡蛋。”方哥，你们看，这就是你们说的那个黑鸡蛋的苗苗吧？还真是，这里怎么那么多？这又捅了窝了。咱们最近运气爆棚啊，天天发现好东西了。确实是啊，不过高兴归高兴，快挖吧，时候不早了，等会天都要黑了。好，糖糖，你先进来等你爸爸吧。是爸爸回来了。哪儿有人呢、啊？爸爸，你回来了。嗯，回来了。糖糖在家乖吗？这孩子隔着那么远呢。嗯嗯，是的，糖糖很聪明的。你这孩子，承认的别那么积极啊！糖糖，你是怎么看出来的？还那么精准说的出糖尿病？糖糖这里哦，医院那边检查出糖尿病，现在怎么说？能治吗？哎，糖尿病的根治很难，只能吃药控制，少吃甜的东西了。能治的呀，糖尿病好治，这个不严重的。是什么？糖糖，你这话是什么意思啊？你是说能治吗？嗯嗯，能治的。吃点药，慢慢控制下去，身体就好啦<咳>。我家糖糖没来我这里之前，是在山里安糖，跟着老师傅住的。老师傅会治病救人，他学了点本事，知道一些草药治病。这这样啊？嗯嗯。至于糖糖闻到的味道，糖糖小，鼻子灵，估计是你和嫂子一起，你身上会沾上一些味道，他能闻到糖尿病人身体发出来的味道吧？怪不得，糖糖，你知道怎么治疗糖尿病吗？知道的，有办法。文哥，治病救人毕竟不是小事，要不？先让我们去见见嫂子，看看具体的情况。对，见见伯娘，看看情况，具体情况下药不同。成，等忙完，明天你有空跟我回家一趟，你看可以吗？现在就去吧，早去早治疗。今天可能不行，他去上课去了。我今天回去跟他说一声，让他明天什么时候有空，先在家一下，然后我来找你，你再去我家。成，那就这么办吧。傍晚，周建文忙完回去后，陈峰带着糖糖在院里，才说起这事。糖糖，你这小鼻子怎么比小狗狗的鼻子还灵敏？文哥家媳妇得了糖尿病，你这都能闻出来？嘿嘿，因为糖糖聪明呀，糖糖这个鼻子好厉害呢。哈哈哈，哎，你这么厉害也不知道是好还是不好。本来爸爸想好好保护你，不想让太多人知道你的本事，但是好像遇到生病的人，真的没法瞒住的。爸爸不怕哟，奶奶说，吉人自有天相的。奶奶，哦，安主老人家。糖糖想奶奶了吧？嗯嗯，想的。奶奶不知道怎么样了，糖糖想她呢。没事，等这几天忙完，爸爸就去问镇上的领导，把奶奶接到哪里去了，咱们去找她，去见她。你觉得怎么样？嗯嗯，好。糖糖想奶奶了。嗯，爸爸知道的。糖糖，周师傅媳妇的糖尿病，你能治好吗？能的，糖尿病不严重，比叔公好治，比露露姐姐好治呢。嗯，那就好。明天爸爸带你去给瞧瞧。嗯，好。第二天，周建文一早就过来了。等过了中午再去我家吧，我媳妇早上还有课，要下午才能闲着。没事，嫂子工作要紧。当天中午，他们先是吃过饭，才去周建文的家。还没走到周建文家里，糖糖鼻子就嗅到了。是这里吗？这都被你猜中了，糖糖厉害啊！不是猜的哦<咳>。咱们先进去吧。回来了。回来了。这是阿峰，还有他女儿糖糖。阿峰兄弟，糖糖。快进来，嫂子好，嫂子好，你要叫伯娘好，伯娘好，没事，小孩子嘛，叫什么都成，先进来吧，来，陈峰兄弟，糖糖，你们先坐，我去给你们煮壶茶，嫂子不用忙，不用忙。
，先坐着休息会吧。行，你叫糖糖是吧？吃点花生。谢谢婶婶。是伯娘，你文博比爸爸大。没事，叫婶婶也成，随便叫。难不成你还怕把我叫老了？没有没有，只是想纠正孩子的称呼。糖糖，你就给你伯娘看看这身体什么个情况，能不能治治？好，糖糖这么小，真的会看病吗？会的，会的。我都没回家的时候，他就知道你生病了，说是糖尿病的，他肯定很厉害的。嗯嗯，糖糖会看病的。婶婶，你的手给我。婶婶别紧张哦，你这都能知道呢。嗯，你的脉象乱，很慌，害怕呢。婶婶别怕哦，糖糖不吃人的。这孩子真的是个可爱的机灵鬼呀、啊。糖糖是聪明的孩子。糖糖怎么样了？你伯娘身体还好吗？还好的，要吃药。吃药才能好，好吃药。糖糖要吃什么药啊？黄连、黄芪、竹叶，好多呢，要回家才能用。药方有没有？我们自己去抓药也成的。没有药方哦，要糖糖去找找。糖糖的意思是，一些药材我们要先准备好，然后再给你们拿来。嗯，对，就是这样。那好，那麻烦你们找好药材了。没事，能救命，能帮人，也是一件好事。还有哦。糖糖不在，你要按一下穴位的。穴位？什么穴位？中脘穴、足三里、阳池穴、关元穴，还有涌泉穴这些哦。那那这些穴位在哪里啊？糖糖等会交给叔叔就好了，让叔叔给你按摩。好，谢谢糖糖了。不客气的，救人一命胜造七级浮屠哦。你爹我呀，渐渐的都成了一个采药人了。嘿嘿，采药人好呀。好好好，这个可以做药。药丸哦，做什么药丸？吃的哟，吃了药丸，爸爸和奶奶身体棒棒的。难不成你还会做药丸？会呀，这你也会？嗯，糖糖会的，糖糖会的吧？没事没事，不管会不会，都是爸爸的好宝贝。嗯嗯，好宝贝。方哥，你也回来了？嗯，回来了。你割那么多草干嘛？分家你不是什么都没有？嘿嘿，这是给你家割的。对了，我还挖了点鸡枞呢，你要不带点回去吃吧？不用了，最近一直有吃，你自己挖的，不打算卖，就自己吃吧。青草给我就行。好吧。对了，方哥，你家今天不是要浇水泥了吗？怎么改日子了？周大哥媳妇糖尿病，我跟糖糖需要采药，推迟一两天，没事的。因为药材不齐，剩下的陈峰也采不到，就打算让齐去药店问问。糖糖，来，你告诉爸爸需要什么药，爸爸记下，到时候让你文伯伯自己去药店找。嗯嗯，好。你买猪肉吗？不是，是文哥给我的，说感谢我的帮忙。我说不要的，他非要给。嗯，也成，人家也是想感谢咱们家的帮助，不收人家心里还不舒服。嗯，那咱们今天焖肉，再给放点板栗去。我去打几个板栗。爸爸要去哪里呀？爸爸去打几个板栗，你文伯伯给送来两斤肉，咱们焖肉吃。板栗，我要，我也要去。你就不去了吧？板栗很多次的，怕弄伤你了。别带糖糖去，万一砸伤了孩子。糖糖要去，糖糖会摘板栗呢，带着糖糖去吧。我也去吧，今天反正没太忙，回来我再去田里拔草，到时候我带着他。嗯，等会爸爸敲板栗，你可别靠近。好，糖糖知道。又长高了不少了。嗯，爸爸加油，爸爸加油。怎么样，够了吗？不够，不够，还要，还要呢。你要多少啊？要要那么多。下次吧，现在不多，敲半天才这么多呢。爸爸知道有一个地方挺多的，不过比较远，到时候咱们去那边。嗯，好。糖糖也知道一个地方，好多好多呢，带爸爸去。你也知道别的地方？嗯嗯，有的，和奶奶去摘过。嗯。德子，等满叔回来，你问问他，那个安糖的师傅被人安排到哪里去了？怎么了？你要去见他吗？嗯，糖糖想他了，我也想见见他，看他过得好不好。小家伙长这么大，除了我和我妈，就是安糖的安竹奶奶了。我不想让糖糖不开心，而且我也关心安竹师傅那么老，身体现在怎么样了？恩层，我回去就问问我爸。嗯，等过了这两天，把房子封顶了，也不用再那么忙了。到时候找时间去看看他老人家。恩层，到了晚上，陈德就过来了。我爸说，安祖师傅去的是咱们市里的一家养老院，不过你要想再确定些，明天我爸那边得打个电话确认一下更好。成，那先打个电话确认好，我到时候再准备去看他。嗯，第二天一大早。周建文就来了，加上村子的青壮年们，所有人一起齐心合力的架好模，就开始浇筑了。一天忙下来，总算是封顶了。
，要是要盖二楼，这边到时候在旁边这里再弄个楼梯，开个门就可以了，还可以往这边上盖盖。好，这房子这样盖下来够大的了，就我们三口人，一人一个房间，再加着厨房、客厅的，宽敞的很呢、啊。说的也是，不过有钱的话，盖个二层就更舒服了。到时候上面也可以搭瓦，或者像这一层那样。等我挣大钱了，我就盖个二楼，省得跟个小洋房那样。这倒是不错的，那就希望你多多赚钱，发大财。文哥，这是你的工钱，还有其他材料钱，我只要这个就够了，工钱就不用了。干嘛不用？你的女儿就我媳妇，我还能要你的钱？那不一样，一码归一码，工钱是工钱，治病是治病。再说了，这病还没治好呢。你拿着，要真能治好，以后你再给我诊金好了，那也不用那么多钱的。什么不要啊，都一样的价格，我又没多给你的。至于我挖药材的事，你不是买肉了吗？那那好吧，那等到时候你嫂子身体好了，我们再把钱给你。任贤，糖糖，这文伯伯家媳妇的糖尿病，你是打算怎么救治啊？无吃药，扎针，按摩，好的快。是要用银针扎吗？嗯嗯，要的要的，这个要扎，气血通。然后巩固身体哦，先吃药，后面糖糖再扎针哦。嗯，好。第二天，陈德那边来了消息，给了陈峰关于安主师傅的详细地址，就这个是吧？嗯，我爸说电话那头是这么说的。你打算什么时候去啊？我到时候跟你一起去吧。你不忙吗？我有什么好忙的？跟你出去见见世面也好。明天去吧，早点去，早点让糖糖看到奶奶，她肯定很想老人家了。行，那明天咱们早点起来。嗯，糖糖，你不是想安糖那位奶奶吗？糖糖想。糖糖想奶奶，嗯，爸爸知道你想他了，咱们明天去找他，你觉得怎么样？嗯嗯，糖糖想见奶奶，糖糖好想好想奶奶呀。奶奶，你知道我明天要去哪里吗？你这是要去哪里呀？瞧着好高兴吗？嘿嘿，糖糖要去看山里那个奶奶哦。哦，这样啊，怪不得你那么开心呢。嗯嗯，糖糖开心，奶奶开心吗？不管是我还是安主奶奶，都会很开心的。那就是都开心哦。爸爸是要去看奶奶吗？对，奶奶还记得糖糖吗？当然记得啊，你是他带大的孩子，肯定记得你的。嗯嗯，那就好。爸爸，那奶奶还喜欢我吗？肯定喜欢的，她也很想念你的，只是她年纪大了，养不了你了。糖糖养奶奶，糖糖可以养奶奶。你这么小，怎么养奶奶啊？糖糖，糖糖可以赚钱养奶奶啊。糖糖在爸爸那里可存不少钱呢。对，糖糖有钱，糖糖能养奶奶呢。别乱教小孩子。爸爸，糖糖能赚钱的，养奶奶。糖糖还会看病救人，可以赚钱哦。好好好，我们糖糖会赚钱。等到时候去看他奶奶，要是可以的话，接回来养。嗯嗯。阿峰，阿峰，你来真的？怎么了？那安祖奶奶，你真打算接回家？那奶奶现在也不知道怎么样了。虽然说上面安排他去养老院，不过他听说养老院没那么舒服的，毕竟没有子女的老人，谁家陌生人会尽心照顾他呀？咱们现在也不知道怎么回事，没必要想这些。再说了，你妈眼睛现在虽然已经好了，但是你还养个孩子呢，要是把老人接回家，你的压力可不小。没事，最苦的日子都过去了，现在真多个人也行，而且他还是养大堂堂的人，现在还不知道老人家什么情况呢。人家要是在那边生活的好好的，我还接回来，这不是害人吗？先看看人，奶奶，奶奶。现在是老人休息的时候，等过半个小时就可以用午饭了。爸爸、奶奶在这里吗？嗯，他们说在这里，咱们跟着阿姨去就行了。是奶奶，是奶奶味道。老师太就在这里了，他平时很少出门去，就在屋内抄经念佛的。奶奶，是是糖糖。陈母看他们三人，一人一个箩筐装的满满的，这是捡不少东西了。捡了点乌灵参，不过大部分是其他药材，先别管这些了，回屋吃饭吧。陈母本来还叫了陈德和大卢在家里吃饭，都做了你们的，一起吃。可两人摆摆手，背篓放下，拿上自己的东西，就急匆匆回家去。陈母见了，哭笑不得。这两个人也真是套得比兔子还快。他们不好意思吃饭啊。再说，他们家里肯定也做饭了，不吃也不奇怪的。我去了他们家也一样啊。大卢到家，院里黑乎乎的，屋里的弟弟妹妹大成小玉，为了省钱，只点了一盏煤油灯。十三哥回来了，四哥，你去盛饭，我去看看。哥。三哥，你回来了？咦，回来了？怎么不点多盏灯啊？这还一呼呼的。没事，一盏灯就够了。反正我和四哥的作业也都做完了，就是在家等你。学校放学的还算早，天黑也没那么快，所以兄妹俩一回来，先是喂猪喂鸡，给菜地浇水，然后作业能在学校做完就做完，做不完回来也赶紧做。两人分工明确，一个烧火做饭，一个喂鸡挑水。等这回大炉回来的时候，基本就可以等吃饭了。你回来就可以开饭了。
。咦，正好我挖了点鸡枞，我去煮个鸡枞，等会就可以吃了。好。自从分家后，兄妹三人的日子越过越舒坦。同样，在陈峰这边也在为今天挖到乌林深的事情高兴。陈峰一边吃饭，一边跟陈母商量：等这两天天气好，咱们就可以开始盖房子了。大家都闲着了。嗯，这些事情你做主就行了，到时候哪里需要我，叫我就成。嗯。于是第二天一早，陈峰就开始将地方给圈好。等第三天一大早，陈德大炉就过来了。峰哥，你地都弄好了吧？现在可以干活了没？嗯，我已经用红线圈好了。你们看，圈好位置就开始做地基。陈峰专门在大河边上捡的那些大石头，给房子做地基。这样一来，能将房子盖得更稳妥。他家房子大，一大早除了陈德大卢两人来帮忙，陈卫堂哥还有陈德他堂哥等多人都来帮忙了。现在村民地里的活刚忙完，正好都闲着，所以帮忙的也多。现在村里的人看你都不同了，人就这样。有句话叫做“穷在闹市无人知，富在深山有远亲”，这也没什么奇怪的。现在他家好了不少，认识了在城里有钱的方家人，卖鸡葱给了大老板。哼，别人都觉得他陈峰有能耐了，砖头泥沙都有。陈峰家盖房子的速度也快了不少，不过几天。红砖已经盖了有两米高了，而陈峰也要准备去外头寻点窗和玻璃之类的倒东西。邻居外头的时候，陈峰还专门去了张叔公家一趟。叔公，阿峰啊，你们怎么过来了？准备出去外头，顺便来看看你。这是我家晒好的熟花生，给你点尝尝。不用，你们自己吃就好了，我家里也有的。别客气，拿着。好吧，有心了。叔公，这些都是我已经给你分好一份一份的药材，你到时候自己煎着喝。好，好，好。真的是辛苦你了，不辛苦，不辛苦，命苦、啊，不辛苦，你能快点好起来，比什么都重要。陈峰看着他，气色好了不少，问道：“最近感觉身体怎么样了？还有哪里不舒服啊？”“舒服多了，没有哪里不舒服。那叔公，我这需要多久才能好？”“要这么多？”堂堂说的。“这是六年，这么久吗？”“不是，不是，四月。”“那倒是不算久了，半年的时间。”很快就过去的，嗯，能好的。看完张叔公，陈峰就上街去。等买完东西回家的时候，已经是傍晚时分。他家盖房子的人比大卢那时候还要多，大家又都闲着，能帮忙的时间也更长。不下雨的情况下，十天，陈峰家的房子已经要到顶了。帮忙封顶的周建文大哥，在盖房子半个月后，来到了陈峰家。盖这么快了，这不是人多力量大吗？人一多，这盖一匹砖，那盖一匹砖，就快了。看来你听我话了。你不是说窗户大些，这样亮堂，夏天风都能吹进来？嗯，现在有不少人家还延续着以前的黄泥砖、小木窗，木窗用的木头做的扇叶，如果没有开窗，就是黑乎乎的。而且就算开窗了，这么小的窗口，能透进来的光也不多。而玻璃窗不同，即便关着了，也能让光透进来，打开也凉快。那我准备准备。第二天，文哥。有句话不知当讲不当讲，怎么了？有话直说吧。昨天堂堂看到你说你家有人生病了，没事，童言无忌，别凶孩子。堂堂说是糖尿病，堂堂他说什么糖尿病？文哥，我家堂堂还小，有时候胡言乱语的，你别放在心上。我只是奇怪，堂堂为什么这么说？堂堂这孩子说闻到了味道，甜的味道。你家里有人生病了吗？家里没有人生病啊，你不用担心。真的吗？嗯。没人生病，可能堂堂弄错了。我家堂堂就这样，有时候胡乱说话的。文哥，你别介意。没事，童言无忌。而周建文看完陈峰家的房子后，安排一番，就骑着自行车回去了。而这边，周建文迎着风，带着对未来的向往，正一步步朝着家里去。他家在镇上往县城的方向，不算城镇户口，也有几分田地。他媳妇是在学校当的代课老师，每个月工钱不多，但是身份体面。爸爸，你回来了。怎么了？这是。爸，我妈生病了、啊。生什么病了？这气氛搞得那么紧张，生病就吃药看病就行了呀。咱们家每个人都生过病的。今天和学校的老师一起去医院做了检查，医生说我得了糖尿病，还是严重的那种。会不会是诊断错了呀？怎么好端端的得了糖尿病了？怪不得这半年我总感觉身体不对劲，原来事情出在这里。那这病好治吗？还能治断根吗？医生说，糖尿病不是很大的病，要不了命，但是并不好治的。听说得了糖尿病，很多东西都不能吃了。嗯，医生说了，各种甜的不能吃，到时候吃吃药，要不了命的。看着妻子嘴角硬生生挤出来的笑容，周建文心里疼的不行，而他的脑海里却也莫名的想到陈峰家女儿说的话。
妻子生了病。周建文第二天去陈峰家的时候，人都蔫蔫的，提不上情绪。陈峰一见他就发现了：“文哥，你这是怎么了？心情不好吗？是出什么事了？”昨天回去，你嫂子她生病了，生病了，怎么会这样？是糖尿病，所以糖糖说的都是真的。这这怎么会？糖糖居然能精准判断出来，而且还是隔空的。阿峰。堂堂是不是能知道别人不知道的东西？这陈峰张了张口，有些不知道从哪里说起。奶奶，堂堂想你，堂堂好想你啊！长大了，你长大了，没想到几个月没见，你的变化却是这么大。安主师傅，嗯，谢谢你们来看我。应该的，堂堂想你了，所以有空就带他来看看你。嗯，好。奶奶，奶奶，堂堂越来越漂亮了，长肉了。说话也不结巴了，孩子，谢谢你呀、啊，你把糖糖养得很好，感谢你了。不用谢，我应该的。现在糖糖是我女儿，我照顾她都是应该的。您恩，这孩子选了个好爸爸。糖糖在新家开心吗？有没有好好吃饭，好好睡觉啊？嗯嗯，糖糖听话，糖糖好好睡觉。奶奶身上有药味，奶奶生病了吗？没有，奶奶好着呢。奶奶骗人，你不舒服呢？奶奶这里疼哦。年纪大了，风湿病也就越来越严重了。没事，没事，奶奶好着呢。就最近下雨，才有点难受，很快就好的。揉一揉，会舒服点。好，好，好，我知道了。安主师傅这里怎么样？一切都好着呢。早中晚有人做饭，到点了睡觉，外面还能活动。正好快吃饭了，咱们出去吃饭吧。不用浪费钱，我这里有饭堂，可以吃饭的。没事，就一次半次。糖糖也正好饿了，他也想吃饭了。糖糖，你说对不对？嗯嗯，糖糖饿了。奶奶，糖糖想吃好吃的。走吗？走吗？好，好，好。这里很贵吧？我们随便吃点就好了。没事，不贵的。我已经了解过了，这里的饭菜不贵的。我们也是第一次来这里吃，我就让德子去点好了，问问店家这里头都有什么好吃的。好。安主师傅，快吃饭！糖糖，让奶奶快吃饭哦。嗯嗯，奶奶，吃饭喽，好吃的，香喷喷。好，好，好，奶奶吃，奶奶吃，糖糖跟着你，我是放心的，辛苦你了。不辛苦，不辛苦，有糖糖这么可爱的女儿，是我的福气。哈哈，糖糖的确是个有福气的孩子，带着她，福运就会伴随着你。嗯嗯，我知道，糖糖是我女儿，不管有没有福运，我都会对她好的。嗯，好。安主师傅，要不我把你接回家去吧？你跟我们家一起生活，你觉得怎么样？不用，我这里住的挺好，就不走了。不过还是要谢谢你的好意，这里真的不错，我在这里住的挺舒服的。感谢你能带糖糖来看我，以后有空带糖糖来看我就好了。奶奶，回家吗？奶奶，糖糖想你。那是糖糖的家了，奶奶的家在这里呢。你跟你爸爸回去好好过日子就好了，奶奶在这里一切都好的。不嘛，不嘛。好了，糖糖乖乖啦。其实养老院的服务并不好，只是老安主不想给陈峰一家添麻烦。糖糖，你怎么了？是不是谁欺负你了？你告诉我，我去打他们。没有，没人欺负糖糖。那你怎么哭成这样呀？呜呜，糖糖好难过。怎么回事？你欺负糖糖了？没有，我哪能欺负他呀？这不是去看了安主奶奶吗？想她了就哭。陈峰解释了一番，陈母点了点头，也能理解。这孩子重感情的，不过他不跟你回来也是正常。如果是我，我也不会跟你回来。你有你自己的家，哪能来打扰你们呢？养老院毕竟也不好，说是养老，都是老人，护工也照顾不过来，老人过得不舒服。再说了，安主师傅他身体还好，以前在山里还能干点农活，去那里估计也不知道干什么才好。是啊，多个人，家里还热闹些呢。要是他不愿意，咱们也别逼他，毕竟这是他的选择，我们做的多，让他会有压力的。嗯，我知道。糖糖，你别哭了，你还有我们呢。糖糖，你别哭，姐姐给你吃板栗。糖糖，没事的，等过阵子，咱们家把房子盖好，再把奶奶带回来一起住，好不好？真的吗？嗯，当然是真的。等咱们房子盖好了，再去找奶奶，问问她要不要过来。要是她同意，咱们糖糖和奶奶一起住，怎么样？嗯嗯，好。爸爸是真的吗？不能骗糖糖哦，骗糖糖，糖糖就不喜欢你了。嗯，是真的。但是呢，爸爸要跟你说的一个事，安主奶奶能不能来咱们家，不是爸爸能决定的。他要是不来。
，我也没办法。嗯嗯，堂堂知道了，堂堂劝奶奶。好。第二天，陈峰一早去看了自家房子的封顶情况，然后给泼些水，让他凝固凝固。要去治病了，要去治病了，给那位伯伯媳妇看糖尿病。你还记着呢。嗯嗯，堂堂没忘哦。没事，我们等会再去，先把家里的事情忙完。你们去吧，家里有我呢。你们早点去，早点回来，早点把人治好。那行，我们先去趟张叔公家看看。去吧，老人家状态好了，虽然还在吃药，但是跟之前烟烟的样子完全不同了。来，我这还骑车，有其他事要忙吗？这是要去哪里呀、啊？嗯，给我家帮忙盖房子。文哥媳妇得了糖尿病，我带糖糖去给他看看。哦，原来是这样，那快去吧。糖糖这么厉害，多治病救人也是好的。哎呦，真是能力越大，责任越大哈。叔公，你回去歇着吧，我们先走了。嗯，成。刚好是周末，朱娟没课在家里。嫂子，婶婶，阿峰兄弟，糖糖，你们来了。嫂子，文哥今天不在家吗？不在呢，他去干活去了，就我和两个小子在家。不过他提醒过我的，你们今天会过来。嗯，行。小明、小山，你俩快点出来。我两个儿子，大的小明十岁，上三年级；小的小三八岁，一年级。小明、小山，快叫叔叔。叔叔。嗯，好。糖糖，叫哥哥。大哥哥，小哥哥，这两个小子根据了嘴的葫芦，就不带说话的，你别介意。没事没事，都是孩子，见了陌生人要是叽叽喳喳的还得聊